Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi. Tin cực nóng, ả à, ca sĩ Thủy Lũ Công Vinh hoang mang lo sợ trước ngày Sơ Phương Hằng đưa ra xét xử trong ngày tới đây khiến cộng đồng mạng trâm ran với bình luận có tật giật mình chăng? Bởi không nếu không có tật thì cần gì âu lo, mất ăn mất ngủ như vậy? Vâng thưa quý vị, ả à, ca sĩ kiêm diễn viên kịch sĩ Thủy Tề bất ngờ đang đàn giữa đêm không phải vì mình quá mạnh mẽ đến mức không có cảm giác ồn ào từ thiện đi qua. Các nghệ sĩ bị ảnh hưởng như tên hề Hoài Linh, Mr. Đơm, Trấn Xìn đang cố gắng diễn xuất thật là tốt, là đang dần ổn định cuộc sống. Thậm chí là chúng bị ám ảnh và ái ngại khi nói về chủ đề từ thiện, nhưng cũng có nghệ sĩ mạnh dạn từ bỏ tiền túi ra để giúp đỡ người dân, như là nữ ca sĩ Thủy Tề. Hình ảnh của Thủy Tề nói riêng và các nghệ sĩ nói chung dần được cải thiện trong mắt công chúng. Trở lại với cuộc sống bình thường, Thủy Tề vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bên đây Thủy Tề bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tâm trạng trên trang cá nhân kèm hình ảnh suy tư khiến nhiều người tò mò. Cụ thể cô trải lòng, trong lòng mỗi người đều có những nỗi đau không ai giống ai, im lặng không phải vì mình quá mạnh mẽ đến mức không có cảm giác, mà vì mình đã bắt đầu hiểu ra rằng nói hay không nói đều giống như nhau. Càng nói ra càng làm tổn thương chính mình, đau đớn quá mức rồi thì sẽ học được cách im lặng. Tự chịu đựng, tự bình tĩnh, đối mặt, tự vũ về an ủi mình, tự mình tìm cách chữa lành vết thương ấy. Có nhiều lúc từ bi không phải chỉ để thương lấy người mà là tự thương lấy mình, bản thân mình. Dùng tâm từ bi của mình để thương lượng với những tổn thương quá sâu trong lòng mình. Để sau nỗi đau, mình vẫn còn đủ dũng cảm để thương người. Ở phần dưới bình luận, nhiều khán giả gửi lời hỏi thăm cũng như động viên tinh thần thủy tề. Không ít ý kiến đồng tình với ý kiến của nữ ca sĩ. Chị nói đúng quá, đọc xong thấy nhẹ cả lòng. Rồi tâm không thiện thì lòng sao ăn được tiền, sao cái minh bạch nhất. Sẽ lòng nhẹ hơn, bà tổ hành nghề có khác, cái gì cũng nói được. Thời gian qua, Thủy Tề tập trung chủ yếu vào công việc kinh doanh cá nhân và nhận quảng cáo trên Facebook. Nữ ca sĩ không có quá nhiều hoạt động nghệ thuật. Thậm chí trước đó, Thủy Tề từng vướng lùm xùm khi hát giấc mơ tuyết trắng đã được Na Than Ly mua độc quyền mà chưa xin phép. Sau đó thì cô đã phải lên tiếng đính chính và cho biết là đã xin phép nhạc sĩ Quốc Bảo để được hát bài hát giấc mơ tuyết trắng và nhận được sự đồng ý. Thủy Tề là một nghệ sĩ luôn chăm chỉ hết mình với hoạt động nghệ thuật, dù vướng phải những ồn ào không hay về việc kêu gọi và làm từ thiện trong chuyến hỗ trợ và khắc phục khó khăn của người dân miền Trung vào tháng 10 năm 2020, nhưng cô vẫn cố gắng giữ tinh thần ổn định, dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, hứa hẹn sự trở lại thật là rực rỡ, mong muốn an nhiên vạn sự vạn vật trên thế gian chẳng phải điều như vậy sao? Sau đó không phải cứ mạnh mẽ, cứ bảo thủ cứng nhắc mới là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Đôi khi chính sự hạ mình nhún nhường và kiêm tốn lẫn khéo léo lại giúp chúng ta có được nhiều điều. Và cách nhanh nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn chính là lấy nhu, chiến cương. Chẳng thế mà trong việc đối nhân xử thế người ta luôn coi trọng đạo lý, lùi một bước, biển rộng trời cao. Thưa quý vị, chắc quý vị khán giả và người dân trên cả nước không còn lạ lẫm gì người phụ nữ Việt Kiều danh tiếng đó là nữ siêu Phương Hằng. Nguyễn Phương Hằng là người rất nổi tiếng trong giới doanh nhân. Bà là một nữ doanh nhân người Canada gốc Việt, hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Bà là tổng giám đốc và phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty của Phần Đại Nam. Nổi danh là vậy nhưng không phải ai cũng biết rõ là Nguyễn Phương Hằng là ai và vì đâu mà nữ đại gia này lại được biết đến nhiều như vậy. Cùng vì sự trân quý lòng biết ơn về những nghĩa cử cao đẹp, những đóng góp hữu ích cho xã hội, những việc làm thiện nguyện của chị không phải mấy ai cùng làm được điều đó. Chúng ta tranh thủ mọi thời gian khi tạm gác công việc chỉ để tìm tòi những thông tin về chị. Vào những năm tháng trước đây cũng không mấy gì ngạc nhiên vì những điều tốt đẹp, những bài báo nêu danh vì chị thật sự rất hạn hữu trên các trang báo. Điều này không những tôi mà chắc chắn là mọi độc giả cũng đã hiểu nguyên nhân về truyền thông báo chí và ngày hôm nay tôi đã biết về chị về những sóng gió trong cuộc đời mà chị đã từng vượt qua để rồi chị trở thành bà chủ đại nam một bà chủ có tấm lòng bác ái cuộc đời của chị được gắn liền với danh xưng là hàng canada rất dễ để nhận biết về danh xưng này vì vào thời điểm khi vừa tròn 16, chị đã sang định cư tại canada sau nhiều năm hòa nhập với cuộc sống tại xứ người chị đã kết hôn với một người trung quốc và có một người con, thời gian mặn nồng không được là bao, người chồng đã bỏ lại chị và đứa con trai vì không may bị tai nạn. Trước khi qua đời, người chồng đã để lại cho chị một khối tài sản khổng lồ, trị giá khoảng 18 triệu đô la, tương đương khoảng 414 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. 
Sau những biến cố đã xảy ra, chị đã quyết định thanh lý toàn bộ khối tài sản và rời Canada cùng người con về Việt Nam thành lập công ty, tham gia kinh doanh bất động sản, trồng cao su và mượn siêu thị thời trang giới kinh doanh tại Việt Nam. Biết đến chị với biệt danh Hàng Canada tại buôn bất động sản, nổi tiếng ở tuổi 25. Cùng với sự may mắn và quyết đoán chưa từng một lần thất bại trên thương trường, chị đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Chị đã nhận mình là người phụ nữ xinh đẹp, đam mê hột xoàn, thích đi xe đẹp, mặc đồ hiệu, xong chị cũng là một người tự lập biết nỗ lực. Cuộc đời của chị ứng với câu hồng nhan bạc phận. Mặc dù trong làm ăn chị là người luôn cầu tài và vận may, luôn đến với chị nhưng đường tình duyên ở chị là có chút long đong. Năm 2006, chị kết hôn với ông Trần Văn Thìn, hạnh phúc nhỏ nhoi, vọn vẹn 2 năm với cô con gái chưa được là bao. Chị lại một mình nuôi các con. Sau thời gian ly hôn với người chồng cũ, duyên phận đưa đẩy Nguyễn Phương Hằng, đã gặp gỡ và nên duyên với ông Huỳnh Nguyễn Dũng, còn được biết đến với cái tên là Dũng Lò Vôi. Ngày 8 tháng 6, 2010, sau 4 năm tìm hiểu lễ cưới chính thức giữa Phương Hằng và đại gia Dũng Lò Vôi, đã được diễn ra tại Đại Nam vào thời điểm trước và sau khi doanh nhân Huỳnh Nguyễn Dũng nên duyên với nữ đại gia Phương Hằng. Bản thân chị đã phải trải qua những khủng hoảng tinh thần rất là trầm trọng. Những năm tháng tuổi phận, giờ chị đã có một cuộc sống vi diệu bên người chồng mới. Thưa quý vị, trong quán drama của Sơ Nguyễn Phương Hằng, thì tên Phan Văn Mãi và vây cánh của mình đã làm lập ra kế hoạch rất chi tiết để hãm hại đối với vợ chồng của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi. Như các trang báo chí đăng tải trong suốt những ngày gần đây, câu hỏi đặt ra bây giờ ai là người đứng sau chống lưng cho những tên ca nghệ sĩ bẩn trong những ngày tới sẽ đi về đâu. Những chiếc ghế quyền lực hiện nay về những chiếc mặt nạ giả tạo đã khiến cho người dân Việt Nam khổ đau suốt một thời gian dài, mà sự việc điển hình là quán drama của Sông Nguyễn Phương Hằng. Đến giờ phút này nó còn nguyên đó những bức xúc trong dư luận, nhưng sở dĩ dư luận bức xúc là vì những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng đã làm đối với người dân là đã thấy rõ mười mươi. Thế nhưng người tốt trong xã hội này là bị thịt thòi, còn những giả tạo tham nhũng hối lộ kết bè kết phái, bao che cùng với đó vô số những sai trái khuất tất trong xã hội này thì lại được tung hô và ca tụng. Vì sao và vì đâu lại như vậy? Vì xã hội ngày nay cái ác đang nắm giữ binh quyền, thế nhưng để một người dân bình thường ở Việt Nam hiểu được và biết được, nhìn thấy được những sai phạm của những cái ác trong xã hội này thì quả thật là một vấn đề quá khó đối với một người dân bình thường. Thưa quý vị, liên quan đến tên Phan Văn Mãi, khi trong thời gian qua đã dùng mọi chiêu trò để bắt ép bà Phương Hằng vào con đường tù tội, chính tên Mãi chỉ đạo thực hiện chiêu bài với ý đồ xấu xa, nhưng rồi tất cả sẽ trở lại với quỹ đạo của nó, lúc đó số phận của tên mãi sẽ đi về đâu. Điều mà chúng tôi khẳng định với quý vị khán thính giả của kênh, đó là việc trước mắt đó là con đường sự nghiệp chính trị của pha mãi này đã chính thức khép lại và đặc biệt là sẽ khép một cách không ai ngờ tới. Một khi phe của ông Thủ tướng chính thâu tóm được chiếc ghế quyền lực trong chiều, nhưng dù bất luận chuyện gì xảy ra, thì đến giờ phút này chúng ta đã nhìn thấy rõ sự công tâm của dư luận. Đối với bà Phương Hằng thì không ai có thể chối cãi, người dân khán giả và cộng đồng mạng luôn yêu quý và sẵn sàng đứng ra bênh vực và hết lòng ủng hộ cũng như là trông chờ những vấn đề về bà Nguyễn Phương Hằng sớm được tự do, đó là ý nguyện của lòng dân. Bà Phương Hằng một người phụ nữ chân yếu tay mềm, trong tay không có một chút quyền lực nào và phải là người cánh chịu tất cả những đòn bẩy chính trị khi bà Phương Hằng có cá tính thẳng thắn, cộng với sổ đỏ và kim cương. Theo đó, thì tránh tòa án tối cao tại Việt Nam cũng yêu cầu xử lý tội nặng nhất đối với bà Nguyễn Phương Hằng trong ngày ra tòa sắp tới. Đọc qua thông tin này chúng tôi không tin đây là sự thật. Có thể người ta đã bị ra câu chuyện để nhằm bôi xấu. Có thể nói tránh tòa án nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình là con người rất bất chấp dư luận nhất Việt Nam. Phiên tòa sắp tới của bà Nguyễn Phương Hằng có thể là vụ án xét xử dựa trên chứng cứ hoàn toàn ngụy tạo. Đây là dự đoán trước của chúng tôi. Nếu có chuyện này xảy ra trong ngày mở phiên tòa của bà Phương Hằng thì đã cho thấy con người của ông ta và ông Phạm Mãi là một con người như thế nào. Có nhiều người cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình và ông Phạm Văn Mãi là con buôn chính trị, tuy nhận xét có vẻ như hơi nặng lời nhưng cũng có cái lý của nó. Dư luận trên mạng xã hội hiện tại đang bàn tán xôn xao về vấn đề này. Ông Nguyễn Hòa Bình đang phục vụ cho thế lực chính trị lớn nhất tại miền Nam. Thế lực này lớn đến nỗi mà Bắc Trọng đã liên tục nhiều năm qua tìm mọi cách đưa người đứng đầu gia tộc này vào lò nhưng đã bất thành. Thưa quý vị, Ông Nguyễn Hòa Bình là người sẵn sàng bề cải cắn cân công lý để đạt được mục đích dù cho là cắn cân đó 
nó có lớn đến đâu không phải ông nguyễn hòa bình không biết đó